नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्डन डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल ये सब निंगल के चार दे गान कलर किल्स गोल्ड पार्क पय्यनूर सुनी द फर्नीचर तावकरा कंडो सिंस 1985 पय्यनूर रूरल बैंक विश्वासदीयोडे सेवनतिंडे ஏழ் பதிற்றாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட சகரண ஆயுர்வேதா பையனூர் கிருஷ்ணா ட்ரேடர்ஸ் லதிஃபியாஸ் காலனி சமீபம் பைபாஸ் ரோட் பையனூர் பையனூர் பெருமா கோஆபரேட்டிவ் ஸ்டோர்ஸ் பையனூர் அப்போலோ கிளினிக் ரியாதுமால் பெரும்பா பை നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യനൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനെയും ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പെരുമ്പ സമാന്തര പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉന്നയിച്ച സബ്മിഷന് മറുപടിയായാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക് നേരെ തെരുവുനായയുടെ അക്രമം എരുവം ശാസ്താംപാറയിൽ താമസിക്കുന്ന രമേശ് ചന്ദുക്കർ എന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക് നേരെയാണ് തെരുവുനായയുടെ അക്രമം നടന്നത് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒതുങ്ങി മാത്തിലെ കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ സ്ഥലമെടുത്തിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതല്ലാതെ നടപ്പിലാക്കുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ചെറുപുഴ ടൌണിനോട് ചേർന്നുള്ള പുഴ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി ലീസിന് നൽകാനുള്ള ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് സമരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പതിനഞ്ചിന് രാവിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുമെന്നും നേതാക്കൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യനൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനെയും ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പെരുമ്പ സമാന്തര പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉന്നയിച്ച സബ്മിഷന് മറുപടിയായാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനെയും ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പെരുമ്പ സമാന്തര പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉന്നയിച്ച സബ്മിഷന് മറുപടിയായാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനെയും ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പെരുമ്പ സമാന്തര പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം സാധ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടത്തുന്നത് പയ്യന്നൂരിന്റെ ഗതാഗത കുരി കഴിക്കാൻ ഈ പാലം വലിയ നിലയിൽ സഹായകരമാകും പദ്ധതിക്കായി എൺപത്തിനാല് ദശാംശം ഏഴ് ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പാലം നിർമ്മിക്കാൻ ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക് നേരെ തെരുവുനായയുടെ അക്രമം എരമം ശാസ്താംപാറയിൽ താമസിക്കുന്ന രമേശ് ചന്ദുക്കർ എന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ മുഖത്താണ് തെരുവുനായ കടിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെയാണ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക് നേരെ തെരുവുനായയുടെ അക്രമമുണ്ടായത് ചെങ്കൽക്വാറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എരമം ശാസ്താംപാറയിൽ താമസിക്കുന്ന കർണാടക സ്വദേശി രമേശ് ചന്ദുക്കർ എന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെയാണ് തെരുവുനായ കടിച്ചത് പുലർച്ചെ വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന രമേശിന്റെ മുഖത്താണ് തെരുവനായ കടിച്ചത് ചുണ്ടിലാണ് കടിയേറ്റത് ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് പെരിങ്ങോം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടി എരമം കണ്ണാപ്പള്ളിപ്പൊയിൽ ശാസ്താംപാറ ഭാഗത്ത് തെരുവനായ ശല്യം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും മുതിർന്നവരും ഭീതിയോടെയാണ് ഇതുവഴി പോകുന്നത് വാഹനയാത്രക്കാർക്കും തെരുവനായ്ക്കൾ ഭീഷണിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ തെരുവനായ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഇടപെടണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒതുങ്ങി മാത്തിലിലെ കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ സ്ഥലമെടുത്തിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതല്ലാതെ നടപ്പിലാക്കുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടു
കാങ്കോല ആലപ്പടുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് മാത്തിലിൽ ആറ് ദശാംശം ആറ് ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിനുള്ളത് വിവിധ പദ്ധതികൾ ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആവിഷ്കരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ഇനിയും നടപ്പായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തെട്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്നത്തെ സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ജി സുധാകരൻ കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാത്തിലിൽ എം ബി എ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ നടക്കുന്നതായി അറിയിച്ചിരുന്നു ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നുവീതം സഹകരണ മേഖലയിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ തുടങ്ങണമെന്ന സർക്കാർ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇതെന്നാണ് അന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കർഷകരിൽ നിന്ന് കൊപ്ര സംഭരിച്ച് ത്രിവേണി ബ്രാൻഡ് വെളിച്ചെണ്ണ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള അത്യാധുനിക പ്ലാന്റ് ഓഫീസ് സമുച്ചയം കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കാൻ ശീതീകരിച്ച ഗോഡൌൺ ഔഷധ സസ്യത്തോട്ടം എന്നിവ ഇവിടം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടപ്പാക്കുമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനവും വന്നു തുടർന്ന് പദ്ധതികളുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും നടത്തിയിരുന്നു കേവലം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രഖ്യാപനം നിലവിലിവിടെ കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഇത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചതും തറക്കല്ലിട്ടതുമായ പദ്ധതികൾ അവസാനിച്ചതോടെ പുതിയ പദ്ധതി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുവാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യം സഹകരണ മന്ത്രി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇവിടെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി ആരംഭിക്കുവാൻ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് മുഖേന കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയം നടപ്പിലാക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ട് സ്കീം ഉപയോഗിച്ചാണ് ബ്രോക്കൺ വീറ്റ് ഫാക്ടറി ആരംഭിക്കുക കൺസ്യൂമർ ഫെഡിനു കീഴിൽ മാത്തിലുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ച ബോർഡ് ഉൾപ്പെടെ നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ഈ ബോർഡിൽ ആറ് ദശാംശം ആറ് ഏക്കർ എന്നാണ് സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ആറ് ദശാംശം രണ്ട് നാല് ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന് ഇവിടെ സ്വന്തമായി ഉള്ളത് എന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ചെറുപുഴ ടൌണിനോട് ചേർന്നുള്ള പുഴ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി ലീസിന് നൽകാനുള്ള ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് സമരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പതിനഞ്ചിന് രാവിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുമെന്നും നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചെറുപുഴ ചെക്കിടാം മുതൽ ചിറ്റാരിക്കൽ പുതിയപാലം വരെയുള്ള ഭാഗം സ്വകാര്യ ടൂറിസം സൊസൈറ്റിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ലീസിന് നൽകുന്ന വിഷയം വെള്ളിയാഴ്ച ചേരുന്ന ഭരണസമിതി യോഗത്തിന്റെ അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയത് പുഴപ്പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി ലീസിന് നൽകാനുള്ള നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടും ഗൂഢാലോചനയും നടക്കുന്നതായി ചെറുപുഴ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് രാവിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചെറുപുഴ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് കുന്നുമൽ ഡി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗങ്ങളായ കാവാലം തങ്കച്ചൻ കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ ആലയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ സലിം തേക്കാട്ടിൽ ടി പി ശ്രീനീഷ് ഉഷാ മുരളി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഏഴോം മുട്ടുക്കണ്ടി റോഡിൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിൽ തള്ളിയ മാലിന്യം നീക്കിത്തുടങ്ങി രണ്ടാം ദിനം നീക്കം ചെയ്തത് രണ്ട് ലോഡ് മാലിന്യം ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്തത് ഏഴോം മുട്ടുകണ്ടി പുഴയോരം റോഡരികിൽ നിന്നും രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നീക്കം ചെയ്തത് രണ്ട് ലോഡോളം മാലിന്യങ്ങളാണ് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഏഴോം പഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടുകണ്ടി റോഡരികിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഏഴോം മൂല കുന്നിൻ ചെരുപ്പ് പ്രദേശത്തും ചാക്കുകളിലാക്കി ഡയപ്പർ യൂറിനൽ ട്യൂബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയത് പോലീസും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മാലിന്യം തള്ളിയവരെ പിടികൂടിയിരുന്നു ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് തള്ളിയ മാലിന്യം പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്തത് അതേസമയം നീക്കം ചെയ്യുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും എവിടെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തത ഇല്ലാത്തത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി അപ്പോ അത് എത്രത്തോളം ഗൗരവകരമാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്കിപ്പോ തിരിയുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ ഇവിടെ ക്യാമറ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വേസ്റ്റുകളാണ് വന്ന് വീകല് ചെറിയ ചെറിയ കടക്കാറും ഇതെല്ലാം കൊണ്ടത് അത് ഇപ്പം വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടേ
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ തുകയ്ക്ക് മാലിന്യം ശേഖരിച്ച് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തള്ളുന്നത് ഇവർക്കെതിരെ കുറഞ്ഞ പിഴയും കാര്യമായ നിയമ നടപടികൾ ഇല്ലാത്തതുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്നതെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മഴ പെയ്താൽ ഈ റോഡ് ചെളിക്കുളമാകും ചെറുക്കുന്ന് താവം മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപം ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന റോഡിന്റെ അവസ്ഥയാണിത് ഇതുവഴി കാൽനട അത്ര പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ചെറുകുന്ന് താവം മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപത്തെ റോഡാണ് ചെളിക്കുളമായി മാറിയത് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് താവം ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന റോഡ് കൂടിയാണിത് ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ ഒരു മഴ പെയ്താൽ തന്നെ ചെളിക്കുളമാകുമെന്നതാണ് കാൽനട പോലും പറ്റാത്ത ഈ അവസ്ഥയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ റോഡിലെ വലിയ കുഴികളിൽ ചെളിവെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനാൽ കുഴി പോലും കാണാതെ കാൽനടയാത്രക്കാരും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ കൂടി ഇവിടെയുണ്ട് നിലവിൽ ഐ സി ഡി എസ് ബ്ലോക്ക് കൃഷിവകുപ്പ് തുടങ്ങി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഓഫീസ് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് ഈ വഴി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതുവഴി കാൽനട യാത്ര പോലും സുഗമമല്ലാതായതോടുകൂടി മേൽപ്പാലത്തിനു സമീപത്തെ തിരക്കേറിയ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്താണ് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് ഗ്രന്ഥശാലാ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ ഗ്രന്ഥശാല സംരക്ഷണ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് ഗ്രന്ഥശാല ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ ഗ്രന്ഥശാല സംരക്ഷണ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി പി സുകുമാരൻ ഗ്രന്ഥശാല സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ലൈബ്രേറിയൻ സി പി ശ്രീലത സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ശുചിത്വ നഗരം സുന്ദരനഗരം ഇന്ത്യൻ സ്വച്ഛതാ ലീഗ് സീസൺ ടു ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ലോഗോയുടെ പ്രകാശനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികളാണ് നഗരസഭ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ശുചിത്വ നഗരം സുന്ദര നഗരം ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികളാണ് നഗരസഭ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് രാവിലെ കാപ്പാട് തണൽ പാർക്കിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുടുംബശ്രീ ഹരിതകർമ്മ സേനാ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ അണിനിരുന്ന് മനുഷ്യ ശൃംഖല തീർത്ത് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കും ശുചിത്വ നഗരം സുന്ദര നഗരം പയ്യന്നൂർ റോയൽസ് ലോഗോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഗണേഷ് കുമാർ പയ്യന്നൂരാണ് നഗരസഭ അങ്കണത്തിൽ നടന്ന ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി വി സജിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ ടി വിശ്വനാഥൻ ടി പി സമീറ കൌൺസിലർമാർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് പ്രിൻസിറ്റി മാനേജർ എ വി മധുസൂദനൻ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ അനുശ്രീ ടി വി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ രംഗത്ത് ഒറിജിൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നു വരകളുടെയും വർണ്ണങ്ങളുടെയും ലോകത്തെ ഈ മേഖലയെ പുതു തലമുറയ്ക്ക് കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒറിജിൻ മധുവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ പനൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ ഒറിജിൻ ഒരു ആഡ് ജീവിതം സാംസ്കാരികോത്സവവും എക്സിബിഷനും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ പയ്യൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സാങ്കേതികതയുടെ സാധ്യതകളും കലയും തനിമയും സന്നിവേശിപ്പിച്ച് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിംഗ് രംഗത്ത് മുന്നിരയിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ച ഒറിജിൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു നൂറുകണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾക്കും സുവനീറുകൾക്കും മാഗസിനുകൾക്കുമാണ് ഇതിനകം ഒറിജിൻ ചിത്രഭാഷ്യം ഒരുക്കിയത് ഒറിജിൻ മധുവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് ഒറിജിൻ ഒരു ആഡ് ജീവിതം എന്ന പേരിൽ മധുവിന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെയും പുസ്തകങ്ങളുടെയും സുവനീറുകളുടെയും പ്രദർശനവും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ശശിവട്ടക്കോവൽ ചെയർമാനും ജയദേവൻ കരിവള്ളൂർ ജനറൽ കൺവീനറുമായ സംഘാടക സമിതിയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിലെ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ
കബിത മുഖോപാധ്യായ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പി കെ സുരേഷ് കുമാർ മോഡറേറ്റർ ആകും ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിംഗ് രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ചിത്രകാരൻ പ്രകാശൻ പുത്തൂരിന്റെ സോളോ ആർട്ട് അവതരണം വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആർട്ടിസ്റ്റ് സുജാതൻ വിശിഷ്ടാതിഥിയാകും സാഹിത്യ നിരൂപകൻ ഇ പി രാജഗോപാലൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് ഗസൽ ഗായകൻ അലോഷിയുടെ സംഗീത പരിപാടിയും ഉണ്ടാകുമെന്നും സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ജനറൽ കൺവീനർ ജയദേവൻ കരിവള്ളൂർ ജയൻ പാലറ്റ് ഇ പി രാജേഷ് കെ ഷൈബു ഇ പി ജീവൻ കെ കെ ദീപക് മധു ഒറിജിൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ വായനശാല പ്രഖ്യാപനം നടത്തി കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാൻ എ ബി എൻ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും ഗ്രന്ഥശാല നിലവിൽ വന്നു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നടന്ന സമ്പൂർണ്ണ വായനശാല പ്രഖ്യാപനം കേരള ലളിതകല അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാൻ എ ബി എൻ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശൻ ടി കെ രാജൻ കെ സരിത എം കെ കരുണാകരൻ എ കെ വേണുഗോപാലൻ കെ വി സുരേഷ് ബാബു ചന്ദ്രശേഖരൻ മാസ്റ്റർ ടി എൻ പി കൃഷ്ണൻ ആലീസ് ജോയ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര റോഡരികിൽ കാട് വളർന്ന് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു പിലാത്തറ മാതമംഗലം റോഡിൽ കൈതപ്രം ഭാഗത്താണ് കാട് വളർന്ന് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് പിലാത്തറം മാതമംഗലം റോഡിൽ കൈതപ്രം ഭാഗത്താണ് കാട് വളർന്ന് റോഡിലേക്ക് തള്ളി നിന്ന അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കൂടി കഴിയാത്ത നിലയിലാണ് കാട് വളർന്നിരിക്കുന്നത് ചില ഭാഗത്ത് ഒരാൾപ്പക്കത്തിലാണ് കാട് വളർന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കാട്ടിലേക്ക് മാലിന്യങ്ങളും വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നിത്യേന നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന റോഡുകൂടിയാണിത് വളവുള്ള സ്ഥലമായതിനാൽ കാട് വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാണാനും സാധിക്കുന്നില്ല ബന്ധപ്പെട്ടവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കണമെന്നാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഉപജില്ലാ സംസ്കൃതം അക്കാദമിക് കൌൺസിൽ ഉപജില്ലാ സംസ്കൃത ദിനാഘോഷം തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു സി പി സനൽ ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉപജില്ലാ സംസ്കൃത അക്കാദമിക് കൌൺസിൽ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ല ശ്രാവണ പൂർണിമ ഉപജില്ലാതല സംസ്കൃത ദിനാഘോഷം തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു കെ എസ് ടി എഫ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി പി സനൽ ചന്ദ്രൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ എ ഇ ഒ അഡീഷണൽ ഇൻചാർജ് ടി കെ അബ്ദുള്ള ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഉപജില്ലാ സംസ്കൃതം കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി എം പ്രസാദ് എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് എസ് എം സന്തോഷ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കെ ആർ വിനോദ് മാസ്റ്റർ ഉപജില്ലാ സംസ്കൃതം കൌൺസിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവിധ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വരകളുടെയും വർണ്ണങ്ങളുടെയും ലോകത്ത് കുരുന്നുകളെ ആകർഷിക്കാൻ വരയുത്സവം സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം ചെറുവത്തൂർ ബി ആർ സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൂലേരി ജി എൽ പി സ്കൂളിൽ വരയുത്സവത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം സംഘടിപ്പിച്ച പ്രാദേശിക ചിത്രകാരന്മാരുടെ സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി പ്രാദേശിക ചിത്രകാരന്മാർക്കൊപ്പം രണ്ട് പ്രഥമാധ്യാപകരും കൂലേരി ജി എൽ പി സ്കൂളിലെയും തൃക്കരിപ്പൂർ സെന്റ് പോൾസ് എ യു പി സ്കൂളിലെയും കുട്ടി ചിത്രകാരന്മാരും വരകളുടെ ഉത്സവത്തിൽ നിറം പകരാനെത്തി പെൻസിൽ വാട്ടർ കളർ സ്കെച്ച് പേന മാർക്കർ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു വരകളും വർണ്ണങ്ങളും തീർത്തത് അംഗീകൃത പ്രീ പ്രൈമറികളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തുന്ന വരയുത്സവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് വിദ്യാകിരണം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ എം സുനിൽകുമാർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അശോകൻ മടയമ്പത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചിത്രകാരന്മാരായ സാജൻ ബീരിക്കുളം ഇടയിലക്കാട് എൽ പി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകൻ എ അനിൽകുമാർ ബീരിച്ചേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപകൻ എ വി സദാനന്ദൻ തൃക്കരിപ്പൂർ സെന്റ് പോൾസ് എ യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ ടി ജിതേഷ് രജിന മീലിയാട്ട് 
എന്നിവർ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ചിത്രരചനയിൽ അണിനിരുന്നു ബി ആർ സി ട്രെയിനർമാരായ അനൂപ് കുമാർ കല്ലത്ത് പി വേണുഗോപാലൻ സി ആർ സി കോർഡിനേറ്റർ സി അനൂപ് കെ വി ആശ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് ഐ യു എം എൽ പ്രവാസി സെല്ലും പഞ്ചായത്ത് പ്രവാസി ലീഗും തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കെ എം സി സിയും നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെയും പ്രവാസി വെൽഫെയർ ബോർഡിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പ്രവാസികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാസി ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കും മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം തൃക്കരിപ്പൂർ ബാഫക്കി തങ്ങൾ സൌദത്തിൽ നടന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് ഐ യു എം എൽ പ്രവാസി സെല്ലും പഞ്ചായത്ത് പ്രവാസി ലീഗും തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കെ എം സി സിയും നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെയും പ്രവാസി വെൽഫെയർ ബോർഡിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ പ്രവാസികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത് പ്രവാസി ഫെസ്റ്റിന്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം തൃക്കരിപ്പൂർ ബാഫക്കി തങ്ങൾ സൗദത്തിൽ നടന്നു മലേഷ്യൻ കെ എം സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ പി നാസർ ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്രട്ടറി വി വി അബ്ദുള്ള ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി കെ ബാവ സത്താർ വടക്കുമ്പാട് അസീസ് കൂലേരി എസ് കുഞ്ഞുഹമ്മദ് പി പി വാഹിദ് ടി പി അഹമ്മദ് ഹാജി എം എസ് സി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജി ടി മുഹമ്മദ് എ ജി നൂറുൽ അമീൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വി വി അബ്ദുള്ള ഹാജി ചെയർമാനായും എ ജി നൂറുൽ അമീനിനെ കൺവീനറായും എസ് അബ്ദുറഹ്മാനെ ട്രഷററായും ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ആയുഷ്മാൻ ഭവ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാത്തിൽ ടൌണിൽ ജീവിതശൈലി നിർണയ ക്ലിനിക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു ക്യാമ്പ് വാർഡ് മെമ്പർ കെ പങ്കജാക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയുഷ്മാൻ ഭവ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാത്തിൽ ടൌണിൽ ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് വാർഡ് മെമ്പർ കെ പങ്കജാക്ഷൻ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജീവ് ടി എം അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ജയപ്രകാശ് കെ ടി ജെ എൻ സി സി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു എല്ലാ മാസവും ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ക്ലിനിക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പിലിക്കോട് സി കൃഷ്ണൻ നായർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദിച്ച ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധനാ ലാബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം മനു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം മനു ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധനാ ലാബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വാർഡ് മെമ്പർ വി പ്രദീപൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എം രത്നാവതി എസ് എം സി ചെയർമാൻ പി സുധാകരൻ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് സി എം നന്ദകുമാരൻ നായർ ടി പ്രവീണ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ നവകേരള മിഷൻ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ടി വി ദേവരാജൻ ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധനാ ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയും കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്നും അൻപത് കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവന്ന ജലം പരിശോധനയ്ക്കായി വിധേയമാക്കി ലാബ് കോർഡിനേറ്റർമാരായ ടി വി ഷിബി പി സന്ധ്യ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ജലപരിശോധന നടക്കുന്നത് പയ്യനൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനെയും ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പെരുമ്പ സമാന്തര പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉന്നയിച്ച സബ്മിഷന് മറുപടിയായാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക് നേരെ തെരുവുനായയുടെ അക്രമം എരവം ഷാസ്താംപാറയിൽ താമസിക്കുന്ന രമേശ് ചന്ദുക്കർ എന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക് നേരെയാണ് തെരുവുനായയുടെ അക്രമം നടന്നത് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒതുങ്ങി മാത്തിലെ കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ സ്ഥലമെടുത്തിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതല്ലാതെ നടപ്പിലാക്കുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ചെറുപുഴ ടൌണിനോട് ചേർന്നുള്ള പുഴ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി ലീസിന് നൽകാനുള്ള ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് സമരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പതിനഞ്ചിന് രാവിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
ദിവസവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം